നമസ്കാരം തെന്നിന്ത്യൻ സൂപ്പർ താരം രജനീകാന്തിനെതിരെയുള്ള എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് അന്വേഷണം നിർത്തിവെച്ചതോടുകൂടി ഇപ്പോൾ താരത്തിനെതിരെയുള്ള ശക്തമായിട്ടുള്ള ബി ജെ പിയുടെ ആക്രമം കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഇപ്പോൾ സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങൾ ഇതിനെ കൃത്യമായുള്ള ഒരു നിരീക്ഷണത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന് രണ്ടായിരത്തി രണ്ട് മുതൽ ഒട്ടനവധി തവണയായി എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് ഉൾപ്പെടെ ഇൻകം ടാക്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഉൾപ്പെടെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള നിലപാടുകളുമായി ഈ വിഷയത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അക്കൗണ്ടുകൾ ഉൾപ്പെടെ പരിശോധിക്കുകയും അദ്ദേഹത്തിനെ കുറ്റം ആരോപിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ട് രംഗത്ത് വന്നിരുന്നു ഒട്ടനവധി തവണ പിഴ ചുമത്തുന്ന ഒരു രീതിയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ പോയിരുന്നു അറുപത്തഞ്ച് ലക്ഷത്തിലധികം രൂപ പിഴ ചുമത്തുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാകുന്ന അവസ്ഥയിലേക്കും അദ്ദേഹം എത്തിയിരുന്നു രജനീകാന്ത് ഒട്ടനവധി വിഷയങ്ങളിൽ സാമൂഹിക പ്രതിബദ്ധത കാണിക്കുന്ന വ്യക്തി തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം ഏറ്റവും ഒടുവിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൃത്യമായ ഒരു നിലപാടെടുത്തിരുന്നു തന്റെ നിലപാടുകൾ പ്രത്യേകിച്ചും സാംസ്കാരിക നായകന്മാരുടെ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്ന വിഷയം വരുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിനെ കാവ്യ പുതപ്പിക്കാൻ ആരും ശ്രമിക്കണ്ട എന്നുള്ള ഒരു നിലപാടിലേക്ക് അദ്ദേഹം എത്തിച്ചേരുകയും ചെയ്തിരുന്നു നേരത്തെ അദ്ദേഹം സ്വന്തം രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി വിപുലീകരിക്കാൻ അതല്ലെങ്കിൽ രൂപീകരിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടത്തിയപ്പോൾ അത് വലിയ തോതിൽ അദ്ദേഹം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല കമൽഹാസനും ഇതിന് സമാനമായിട്ടുള്ള രാജ്യ ഒരു സ്വഭാവം തന്നെയായിരുന്നു എടുത്തിരുന്നത് മക്കൾ നീതിമയം എന്ന പാർട്ടി അദ്ദേഹം രൂപീകരിച്ചു ഈ രണ്ട് ചലച്ചിത്ര താരങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ചും തമിഴ്നാട്ടിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കോളിളക്കം സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്ന രണ്ട് ചലച്ചിത്ര പ്രതിഭകളാണ് ഇവർ രണ്ടുപേരും ഇവർ രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്നുള്ള വലിയ ചോദ്യങ്ങൾ തമിഴ്നാട് രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു പരമ്പരാഗതമായി ദ്രാവിഡ പാർട്ടികൾക്ക് വലിയ തോതിൽ ആധിപത്യമുള്ള മണ്ണാണ് തമിഴകം ഈ തമിഴകത്തിനുള്ളിൽ മറ്റ് പാർട്ടികൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ചും ദേശീയ പാർട്ടികളായ കോൺഗ്രസിനും ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിക്കും ഇവിടെ വലിയ വേരോട്ടമൊന്നും ഉണ്ടാകാൻ കഴിയില്ല എന്നുള്ള ചർച്ച പ്രത്യേകിച്ചും സ്റ്റാലിനെ കൂട്ടുപിടിക്കാതെ കോൺഗ്രസിന് അവിടെ രാഷ്ട്രീയ ലാഭമൊന്നും നേടാൻ കഴിയില്ല എന്നുള്ള ഒന്നുള്ള ഒരവസ്ഥയിലേക്കും കാര്യങ്ങൾ എത്തു എത്തുകയായിരുന്നു ഈ സമയത്ത് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ രജനീകാന്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയത്തിൽ അദ്ദേഹം ഏറ്റവും കൂടുതൽ പൗരത്വ ഭേദഗതി വിഷയത്തിൽ കൃത്യമായൊരു നിലപാടെടുത്തിരിക്കുകയാണ് പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമം മുസ്ലിങ്ങളെ കടന്നാക്രമിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് തീർച്ചയായും തെറ്റാണ് ഇത് ഒരു വിഭാഗത്തെയും ആക്രമിക്കുന്നില്ല അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഞാനായിരിക്കും അതിനെ ശക്തമായി എതിർക്കുന്നത് എന്ന ഒരു ശക്തമായ നിലപാട് അദ്ദേഹം എടുത്തു പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് എന്നിരുന്നാലും ഈ വിഷയത്തിനോടാണ് കാർത്തി ചിദംബരം എന്ന ശിവഗംഗ എം പി അതായത് മുൻ കേന്ദ്രമന്ത്രിയും ഐ എൻ എക്സ് മീഡിയ കേസിൽ അറസ്റ്റിലായി ജയിൽവാസം അനുഷ്ഠിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്ന പി ചിദംബരം എന്ന കോൺഗ്രസിന്റെ മുതിർന്ന നേതാവ് ബി ജെ പി ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശത്രുതയോടെ പെരുമാറി ബി ജെ പിയുടെ നയങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമായി നിന്നതിന്റെ പേരിൽ അല്ലെങ്കിൽ ബി ജെ പിയെ കടന്നാക്രമിക്കുന്നതിന്റെ പേരിൽ ഇരയായി തീർന്ന മനുഷ്യൻ എന്നാണ് കോൺഗ്രസ് എപ്പോഴും ആരോപിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകൻ കൂടിയായ കാർത്തി ചിദംബരം പറയുന്നത് രജനീകാന്തിന് ബി ജെ പിയിൽ ചേരാമെങ്കിൽ ചേരാം അതിന് ഇങ്ങനെ ഉള്ളുകളികളൊന്നും വേണ്ട അത്തരത്തിൽ വളച്ചു കെട്ടി പറയേണ്ട കാര്യമില്ല നേരിട്ട് പറഞ്ഞാൽ മതി തനിക്ക് ബി ജെ പിയിൽ പോകാനാണ് താല്പര്യം സ്വന്തം പാർട്ടിയല്ല ബി ജെ പിയിലേക്ക് ചേർന്ന് മത്സരിക്കുകയോ രാഷ്ട്രീയ പ്രവേശനം നടത്തുകയോ ഉള്ള ഉചിത സമയമായെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചേരാം എന്നുള്ള ഒരു പരസ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ഏറ്റുമുട്ടലിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വാഗ്വാദത്തിലേക്ക് തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് കാർത്തി ചിദംബരം ഒട്ടനവധി സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രത്യേകിച്ചും പിതാവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഐ എൻ എക്സ് മീഡിയ കേസിലൊക്കെ എൻഫോഴ്സ്മെന്റിന്റെ അന്വേഷണം നേരിട്ട വ്യക്തികളിൽ പ്രമുഖനാണ് കാർത്തി ചിദംബരം നിലവിൽ ലോക്സഭാ അംഗമാണ് അദ്ദേഹമാണ് ഇപ്പോൾ രജനീകാന്തിനെതിരെ ശക്തമായ ഒരു രൂക്ഷ വിമർശനവുമായി രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുന്നത് അതായത് രജനീകാന്തിന് സംഘപരിവാർ രാഷ്ട്രീയത്തോട് ആഭിമുഖ്യമുണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ വളച്ചു കെട്ടി പൗരത്വ നിയമ ഭേദഗതിയെ അനുകൂലിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല നേരിട്ട് പറഞ്ഞാൽ മതി ബി ജെ പിയിൽ പോയാൽ മതി എന്ന ഒരു നിർദ്ദേശം പറഞ്ഞാൽ മതി തമിഴ്നാട്ടിൽ അത് ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിവുള്ള ആളുകളുണ്ട് ഇത് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ കാർത്തി ചിദംബരം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ന്യൂസ് ഡെസ